guys how are you i hope everyone's fine and welcome to our english class ok what are you going to need for this class do que você vai precisar para essa class you're gonna need a pen a pencil an eraser and a sharpener we also gonna need também precisaremos de um book e também precisaremos de attention Always, we always gonna need attention. Nós sempre precisaremos de attention. So, pay attention. Let's go. Take your book, please. Your book, Language A. And open your book on page 10. So, we can read together. Assim, vamos poder ler juntos. Let's go. We're gonna keep studying about sentence. Continuaremos estudando sobre sentence. Mas nós vamos estudar hoje um novo ramo da sentence. As run together sentence. But, teacher... What's a run together sentence? O que é uma run together sentence? Let's read together so we can understand. Let's read together. Sentence should contain only one important idea or two or three ideas that belong together. Então, o que, é que o nosso livro nos fala? Ele nos diz que uma sentence deveria conter, contém, only one important idea, apenas uma ideia importante, or two or three ideas, que andem juntas, talvez duas ou três que andem juntas. A reader needs a chance to rest after one thought before reading a new thought. O que, que ele nos fala? Que um reader, um leitor, ele precisa de uma chance para refletir, né, para descansar da primeira ideia antes de ler sobre um novo pensamento. So, let's keep reading. A run together sentence is a poorly writing sentence containing too many ideas joined by and, and so, or and then. Então, uma run together sentence, ela é uma frase escrita de maneira pobre. O que eu quero dizer com isso? Né? O que o nosso livro quis dizer com isso? É um discurso que não se encaixa na formalidade, nem na escrita, nem na, nem na, na nossa fala. Então, olha só. Geralmente, as run together sentences, as ideias são conectadas por meio de, de... Primeiramente, nós vamos estudar aqui três formas de conectá-las, né? Depois adicionaremos mais, mas primeiramente nós vamos estudar essas formas. Geralmente, elas são conectadas por and, todo mundo sabe o que é and, and so, que seria mais ou menos o mesmo sentido de and, mas seria e então, and And then, and then é basicamente a mesma coisa que and so. Let's go. Run together sentences are not used in good writing or speaking. Foi o que eu disse, não são usados na formalidade, nem na nossa fala, nem na escrita. One way to correct run together sentence, uh, use two steps. Então, ele vai ensinar para a gente aqui agora dois passos simples para tornar as run together sentences in good writing, né? num discurso mais formal. So, let's go. Step 1. Primeiro passo. Leave out. Deixe de fora. Any, and, so, and then. Então, nós vamos tirar os so's e os then's da frase. Vocês vão entender um pouco mais para frente com o nosso exemplo. E o step 2. Add capital letter. Coloque capital letter. E coloque uma end mark. End mark, todo mundo sabe o que é. Nós temos o period, temos a question mark, temos o exclamation point, que nós já aprendemos. Então, nós vamos adicionar um desses para fazer uma nova sentence. Então, olha só. Vai ensinar para a gente aqui a corrigir essa sentence aqui bem simples. Can you see how to correct this run together sentence? Olha só, vamos corrigir essa. The young boy wanted to give something to Jesus, and so he offered him his lunch. We can already see, já podemos ver, olha só, que nós já temos aqui, and so. E o que que o nosso, o que que o nosso livro nos falou? A run together sentence geralmente contém and, and so, or and then. Então, nós já identificamos que essa aqui é uma run together sentence. Ele nos ensinou aqui em cima a retirar o so e o then. Então, é o que nós vamos fazer. Retirar o so e o then. Então, já retiramos. Olha, the young boy wanted to give something to Jesus. He offered him his lunch. Mas ficou uma frase muito longa, falta pontuação. Então, nós temos que adicionar uma end mark. Nesse caso, 
foi adicionado o period. O period, que é o nosso mais conhecido, nós estudamos desde o primeiro dia. Adicionamos o period e logo após o period, capital letter, que não pode faltar. Let's go. Ok, so don't forget, não se esqueça, don't forget. Leave out, deixe de fora, tire o and, o and so e o and then. E add, adicione, capital letter e end mark. End mark, não se esqueçam, né? Sinais de pontuação. Pode adicionar o period, o question mark, o exclamation point. Let's go. Ok, so let's go to this example. Nós temos um aqui. The, the Bible tells us not to lie, and so we should always tell, tell the truth. Sorry, school. We should always tell the truth. Já podemos ver aqui que é uma run together sentence pelo and so, right? Let's go. Ok. So, what should we do now? O que nós devemos fazer primeiro? The Bible tells us not to lie, and so we should always tell the truth. I'm gonna wait for you. Vou dar três segundinhos para vocês pensarem aí. Exactly. Eu sei que você pensou isso. <risos> The Bible tells us not to lie. A gente vai tirar o and so e vai deixar. The Bible tells us not to lie. We should always tell the truth. Ficou muito longa a frase, certo? Então, o que a gente faz? Vamos adicionar um period aqui, depois do lie. Perfeito. Eu sei que vocês fizeram isso. Let's go. So, let's do it. Vamos pensar. Let's think. Time to think. Rewrite the following run together sentence using two steps you have been shown. Então, olha só, você vai reescrever as run together sentences usando os dois passos que lhes foram ensinados. Então, primeiro de tudo, vocês vão riscar é, os so, os and e o then, já estão todos riscados aqui para vocês. Está é, mais fácil. Depois, vocês vão reescrever adicionando uma end mark. Então, façam aí da 1 a 4. É, pausem o vídeo para fazer, depois vamos continuar aqui, porque nós temos mais uma atividade, mais uma forma de transformar uma run together sentence em good writing. Let's go! Ok, agora que você já terminou de fazer essa atividade, let's go to page 11. Making connections. Então, para consertar, né, vamos dizer assim, entre aspas, uma run together sentence, também temos um outro método. Qual seria esse método? There is another way to correct a run together sentence. If it has related ideas in it, method 2 also has two steps. So, step 1. Primeiro passo para você aí. Add one of these words to the beginning of the sentence. Então, primeiro de tudo, adicione uma dessas palavras no começo da sentence. Então, nós temos after, because, since, when, and while. Então, teacher, what does these words mean? Então, qual o significado dessas palavras, né? Então, vamos lá, olha só. After, é, nós poderíamos usar pensando ela como se fosse depois de. É, because seria porque, vocês já conhecem essa palavra. Since seria desde a ou uma vez que. When seria quando e while seria enquanto. Olha só, guys, let's go. Put a comma, step two, sorry, step two. Put a, put a comma in place of and, so, or and, then. Então, nesse aqui, nós vamos adicionar uma palavra no beginning, no começo da frase, e depois vamos colocar uma coma no lugar que você tirou o and, o so, or then. Antes, nós, coloca, nós colocamos uma and mark, né? que no caso, nós colocamos o period, agora nós vamos colocar uma coma. Olha só, então, nós temos aqui um exemplo, mas vamos fazer juntos, tá bom? Vocês vão entender já já o que é uma coma. Let's go. Então, first step. Primeiro step que eles nos falou foi o seguinte. Add one of these words to the beginning of a sentence. Então, não se esqueçam. Sempre vamos adicionar after, because, since, when, or, or while. And step two, you're gonna put a coma. This is a coma. This is a coma, isso é uma coma, ok? Então, nós vamos adicionar uma coma no lugar de so e de then e também de and, ok? Olha só, nós temos um example aqui. 
the young boy wanted to give something to Jesus, and so he offered him his lunch. Então, nós temos uma run-together sentence. Por que ela é uma run-together? Vamos localizar aqui juntos. Porque fala and so. Ok? Então, nós temos que adicionar uma palavra no começo e depois adicionar uma coma no lugar onde a gente tirar o and so, que é o que indica que ela é uma run-together sentence. Ok, so what should we do? We should read again. Vamos ler de novo. The young boy wanted to give something to Jesus and so he offered him his lunch. Ok, so first step, let's add since. Foi o que o nosso livro nos sugeriu, que adicionássemos since, ok? Lembrando que since... Desde a ou uma vez que. Since the young boy wanted to give something to Jesus, and so he offered him his lunch. Is it correct? Está correto? Só colocar o since. Let's go to step two. Vamos para o passo 2 para ver o que a gente deveria fazer. Também deveríamos tirar o and so, right? Também vamos tirar aqui o and so e vamos colocar no lugar dele. Vamos lá, que temos que colocar. Coma, very good. Since the young boy wanted to give something to Jesus, respira, he offered him his lunch. <laughs> ok, now let's think again. Vamos pensar de novo. Using, me using meta to rewrite the run together sentence from the exercise on page 10, put your answer on the lines below, the intro introductory words are given for you. Ok. So, what, he's tell, what the book is telling us? Hey, sorry. <laughs> the book is, is saying that we are going to use method 2 now. We're going to rewrite the run together sentence, sentence for, uh, from exercise. Oh. oh my god, I'm sorry. <laughs> okay, let's start again. Vamos começar de novo. Nós vamos usar o método 2 para reescrever as run together sentence da page 10 e vamos colocar as answers nas linhas, tá bom? E aí, olha só, as, as palavras de introdução já foram dadas para nós. Então, nós vamos reescrever as frases do exercise 10, aquele que nós já fizemos, e vamos colocar as palavras que eles estão nos dando. Olha só, a primeira frase de lá, eles já refizeram aqui, ó. Since, since the Bible tells us not to lie, comma, we should always tell the truth. Ok, so now we're gonna do this with exercise 2 using when, exercise 3 using because, and exercise 4 using after. Let's go. Ok, that's it. I hope you enjoy it. Espero que vocês tenham gostado. Don't forget, não se esqueçam, to wash your hands and to stay home. And that's it, guys. Thank you for everything. Thanks for the attention and bye-bye.